Okay, going in. Oh, you thought, I'm saying, when they Ivanoi, <laughs> The Jano for the incident, who's the Sarkala or the Nepal? Who's the Bazar Marino? We don't need Sunjati, eh? We need consumables. Woman Levin has a good okay. We need consumables. I'm the Sunjan China. Tim is a Poison Savani, Tim the Poison Arma Sunjati de Ponso, 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 the Poison the Biswas or a maintained by the host by the equivalent to concept to reserve a to Pesarahana to be Eh? Okay. Other way, system buildings, okay? Now, Abaki Pesa Optimus on a certain little exchange to the pile easily used on a certain person. Eh? The system lab was just a social story, more advanced on the other way, central bank money system, central bank money, a very poor analyst is a central bank of money to share things over so. Hey, so Nepal mata ab purano ni kureva. Nepal ma sabi kuran naya answer. Jab ki sabanda purachin sabi ta vane Nepal re India. Kamal ko guru to theusa. Purachin sabi ta Nepal re India ko yo sabi ta costo ta vanda dere dilu suru va modernize ho. Hey, okay. Aur le dere pe lagori shagir kura. Amle pachi pachi suru va. Nepal ko to kure chhod re. Nepal to bawal country hai ek isme. अनि त्यसरी चाहिँ मैले भनेको कुरा बुझे होला है त्यसरी चाहिँ हाम्रो फियट करेन्सी अथवा कोइन्सहरु चाहिँ अब बजारमा बिक्छन् अहिले जुन छ अहिलेको परिस्थिति अहिलेको परिस्थिति भनेको एकदम डिवाइडेड परिस्थिति छ यस बिल्कुल टेरिटोरियल कुरा मात्रै हुन्छन् राष्ट्र भनिसके चाहिँ हामी नेपाल मात्रै बुझ्छौ र नेपाल भित्र बस्ने नेपाली जनतालाई मात्रै बुझ्छौ त्यति भएपछि हामीलाई पुग्छ हामीलाई अर्को कुनै कन्ट्री भन्दा बित्तिकै रिसुट छ Asamago Rastabat Pompora Zing, Stapana Baidasa. Rasta like Prem Gornu for Sotara, or Rasta like Rinazi Gornu. Eh? Kinon the two to K political power on Bosega Bektio, let the Tibilla decide your Kurdeko border matrio, generally to Nala keep on Nawarikaway as a side, Bissonakun to the Bandar, Yodi Rastom, too, and it is Pesar saying, Sobejan as it does by name. They be in a judge at Tika on Tula, be in a Ronka Burger County, or other Savi Uri Rasta. Okay, Savi saying Kim to the Hiri, make him live. Given him Rasta one in the name of the last one. A more you this like Premier Super Nini system with the Intula, more pretty well like Premier Super Nini system in Tula. Either. Okay, I'm just a territory concern on Timola as the last one. To get a little of the Hiri, you think this is something which is illogical. There is a border territory government system, but uh, human humanity could like a bigger good away. Baki Poisa power could like saying, very best put away other divide into the ending of the essence of it. About central bank, could have got the hairy do either barama become some of the good as I think. Do either barama Nepal last bank is Tabanawa. Go to either bar of Nepal last bank or in money theater. This was a report of Nepal go the central bank system suba. Unata coins currencies are over Nipata de Pilata, Zamahata, Palati. I know 
जंगबहादुर राणा देखि भन्दा पनि पहिलाको पालक लेख चाहिँ सुरु भयो अब फेरि तिमीलाई थाहा छैन नेपाल बैंक फेरि नेपालको सबभन्दा पहिलो बैंक हो पहिले नेपाल बैंक भनि सोचे यिनीहरुले फेरि सेन्ट्रल बैंक छुट्टै बनाउन पर्छ भनेर फेरि सेन्ट्रल बैंक चाहिँ छुट्टै बनाउन पर्छ सेन्ट्रल बैंक चाहिन्छ भनि सकेपछि सेन्ट्रल बैंक छुट्टै बनाउन है बैंकिङ सिस्टमको लागि नेपाल बैंक लिमिटेड भनि अलिअलि गभर्नमेन्टको पनि स्टेटस छ तर बैंकिङ सिस्टमको लागि फेरि सेन्ट्रल बैंक भनेर छुट्टै चाहिन्छ भनेर पछि चाहिँ सेन्ट्रल बैंक खोलेको नेपाल बैंक चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यसको डेट चाहिँ मैले भोलि होइन त्यसमा नेपाल बैंक लिमिटेड भनेर सर्च गरेर हेर्छु नेपाल बैंक वाज द फर्स्ट बैंक अफ नेपाल हैन अब अब फंक्शन के कुरा गर्छ है धेरै तल त किन जानु अर्को इम्पोर्टेन्ट फंक्शन करेन्सी छाप्ने त भयो करेन्सी छाप्दा खेरि हामी छ हामीसँग च्याप्टरै छ है तिमीहरूले चाहिँ अब सर यसमा डिटेलमा आउँदै जाउँ न होला च्याप्टर रहेछ त्यो च्याप्टरमा हामी आउँदा मजा जाउँ होला अहिले मैले चाहिँ एकदम ओभरभ्यू दिँदैछु है तिमीहरूले अर्को बडा इम्पोर्टेन्ट फंक्शन भनेको मोनिटरिङ पोलिसिज बनाउने हुन्छ मोनिटरी मौद्रिक नीति भनौँ नेपालीमा चाहिँ मोनिटरी पोलिसी भनेको यसमा थुप्रै कुराहरू पैसासँग रिलेटेड थुप्रै कुराहरू पर्छ त्यो पैसा छाप्ने पनि यसैमा पर्छ पोलिसी त पोलिसी अब नीति भनेको फेरि हामीले फलो गर्नुपर्ने केही टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स होइन त्यही हो नीति भनेको अब यसभित्र पैसा छाप्ने कुरा त पर्छ के पनि पर्छ त भन्दा छापिसकेपछि बजारमा ल्याउनु पऱ्यो पैसा बजारमा कसरी आउँछ त म तिमीहरूलाई भन्छु सबभन्दा पहिले हेर्नु है ध्यानसँग सुन्यो भने तिमीहरूले बुझ्छौ यो कुरा बडा सिम्पल छ सिम्पल यट एलिगेन्ट भन्छ नि सरल तर महत्त्वपूर्ण छ कसरी बनाउँ तिमीहरू भन्यो ओके यसरी भन्छु के बुझ्यो त भन्दाखेरि जति पनि मार्केटमा प्रोडक्ट्सहरू छन् त्यो प्रोडक्टहरूलाई मैले दुईवटा क्याटेगोरीमा बाँडेँ एउटा चाहिँ गुड्स एउटा सर्भिस है तिमीहरूले पनि त्यही बुझ्या छौ कुल ग्रास उत्पाद भनेको अथवा जिडिपी भनौँ न जिडिपीमा दुईवटै कुरा पर्छ राइट अनि कन्ट्रीको ग्रो भन्ने कुरा ग्रोथ भन्ने कुरा केसमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि यही ग्रास उत्पाद बढ्दै बढ्दै गयो भने ग्रोथ भन्ने कुरा एउटा चाहिँ डाइरेक्ट रिलेसन अरू पनि छन् फ्याक्टर एउटा डाइरेक्ट रिलेसन ग्रास उत्पाद जुन छ चाहिँ ग्रोथ मेजर गर्न सकिन्छ अथवा अर्गनाइजेसन अगाडि बढ्दैछ अर्गनाइजेसन अब स्टेट भनौँ कन्ट्री अगाडि बढ्दैछ भने बुझिन्छ अब जिडिपी बढाउनलाई जिडिपी यत्तिकै अगाडि बढ्दैन जिडिपी बढाउनलाई त्यहाँ भित्र बस्ने जुन चाहिँ मार्केट मेकर रोल प्लेयरहरू छ अहिले क्यापिटलिस्ट इकोनमीहरू आउने मैले गरेँ यहाँ रोल प्लेयर भनेको यी त्यही बिजनेसम्यानहरू पनि जति पनि छ इन्भेस्टर्सहरू छन् उनीहरूले उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ प्रोडक्सनमा ध्यान दिनुपर्छ सर्विस रेन्डरिङमा ध्यान दिनुपर्छ त्यो गर्न सक्यो भने जिडिपी बढ्ने हो अब पैसाको भ्यालु कति हुन्छ त म तिमीहरूलाई त्यो भन्छु अनि त्यो फेरि ल्याउँछु पैसाको भ्यालु कति हुन्छ जस्तो अहिले मार्केटमा जति पैसा छ नि जति पैसा छ तिम्रो जेबमा घरमा ब्याङ्कहरूमा होइन अनि त्यसै चाहिँ इन्भेस्टरहरूसँग इन्डस्ट्रियलिस्टहरूसँग जति पैसा छ अहिले करेन्टली त्यति पैसा बराबर अहिले जति प्रोडक्ट्स एन्ड सर्भिसेस छ त्यसको भ्याल्यु हुन्छ के जति अहिले कन्ट्रीमा एउटा हाइपोथेटिकल थट हो है फेरि यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनौँ एउटा हाइपोथेटिकल थट जिडिपी कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ है जिडिपी क्या एक्युरेट हुन्छ होइन धेरै कुरा त एस्टिमेट बेसिसमै हुन्छ सो एउटा हाइपोथेटिकल थट सोध्छ तिमीहरूले कि अहिले जति पनि प्रोडक्ट र सर्भिस मार्केटमा अभाइले व्यक्तिहरूले इन्जोय गरिरहेको छ त्यसको कति भ्यालु छ त्यति भ्यालुले रिप्रेजेन्ट गर्नलाई कति पैसा छाप्या छ त्यो पैसाको भ्यालु त्यति हुन्छ के जति पैसा जति प्रोडक्ट हो अब एक रुपियाँ बराबर कति भ्यालु हुन्छ त भन्दा जति प्रोडक्टको भ्यालु तिमीले सोच्न सक्छौ इमेजिन गर्न सक्छौ डिवाइडमा जति पैसा छाप्या छ अथवा मार्केटमा छ त्यो गरेर पनि एक रुपियाँको भ्यालु आउँछ सर यो भ्यालु कति हो त यो जस्ट तिमीले चाहिँ फिल गर्ने कुरा हो एक रुपियाँको भ्यालु कति भन्न सक्छौ क्यान यू टेल मी एक रुपियाँको भ्यालु कति हो एक रुपियाँको भ्यालु एक रुपियाँ जति हो ओके एक रुपियाँको भ्यालु कति त भन्दा अब त्यसलाई फेरि कम्पेरेटिभ भनेर रिलेटिभ टर्ममा हेर्नु पर्यो नि त रिलेटिभ टर्ममा सपोज यो दस रुपियाँमा आउँछ भने है सपोज यो दस रुपियाँमा आउँछ भने एक रुपियाँको भ्यालु भनेको वान टेन्थ अफ दिस फेरि अब अर्को कुरा यो पाँच रुपियाँमा आउँछ भने एक रुपियाँको भ्यालु भनेको वान फिफ्थ अफ दिस होइन 
ओके यो सौ रुपए में आऊँ सब बने एक रुपए के वैल्यू को दी था यो सामान को वन हंड्रेड एक रुपए के वैल्यू को दे रहे थे तो सब दिस इज वेरी रिलेटिव मतलब मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल बन गई तो कारण ये करता है री अब ये सौ ही सामान जोड़े आई ना ये सौ ही सामान जोड़े रह इकोनॉमी पान सब सामान जोड़ रहे इकोनॉमी बने मैं सामान सुना सब सामान जोड़े एटा इकोनॉमी बने तो सामान को भैल्यू कति तो यही सामान एक व्यक्ति सब हो हर एक व्यक्ति मार्केट भर ही हर एक व्यक्ति संग हर एक व्यक्ति बिचारा पसल पसल में राख अर्क कि तर पसल फिर उत उस्ते ही खाल का सामान हो रहा है और अथवा अन्य को नहीं प्रकार का सामान हो रहा है चाइन्स आपने जीवन को पार्ट लेने को लगी अथवा जिंदगी और गरीब बनाने को लगी अथवा आपने अधिक तरक्की करने को लगी संपत्ति खट्टा करने को लगी उसने फिर और कई सामान की निराम सब तेरे मनी बनने को एक ठमर रुकने को तबाई ना ते लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एसेट्स किन सामान हैं मैं इस तरीके से आपनों वड़े सानों वड़े से एसेट को दायरा सा तो इसमें हमें धनी बनना चाहिए सो रिच बनना चाहिए सो तो ले बड़ा वाला कोशिश करते हैं फंदे बड़े ओके सो अब अब हमें सो कोटी पैसा छाप आने रहा बुजुर्ग बंदा पनी हमें सो कोटी संपत्ति छाप आने ती एसेट्स और लाइक डिवाइड बाय नेपाल में और ये करेंटली चल नहीं पैसा वाले बनी करेंटली चल नहीं राष्ट्र बैंक संग पाको इश्यू ना वाले को पैसा ले बने सके नहीं राष्ट्र बैंक ले पैसा छापे आप उस अगर आए सब इस वजह से पैसा बनी तो और ये तो पैसे हुए ना दैट इज़ नॉट द मनी ओके मनी को दी वेला अब समझ सके उनसे तब उन्हें तीन दिन इसको वैल्यू उनसे और जस्ट थिंक दैट अब तुम लोग बड़ा सोधी लोग राजें समझने लायक बड़ा पॉइंट बन रहे हैं इसमें सपोज ऑयली अब मानसिक आ रहे हैं आउं सन इन्वेस्टमेंट कर सन नया ना प्रोडक्शन आरु बनाऊं सन दस्तों आलू ली फैक्ट्रीज आरु जूता अन्य तीस पैसा ये टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में अपने टावर सरू बनाने का हमारे बहुत देश है स्टील इंडस्ट्री बहुत देश है सीमेंट इंडस्ट्री राम लोग देश है हाइड्रोलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स और कुछ दस साल में हमें एक्सपोर्ट करना सकने पाएंगे भाई दिन सब बनने वाला अनुमान सा आई हम इस तरह फिर मार्केट पे तेज़ अनुसार को उनपर सा मार्केट तेज़ अनुसार को बाई ना बनी हम एक्सपोर्ट करते हैं सॉन्ग एक्सपोर्ट करने सके ने बनी फिर प्रोडक्शन वेस्ट होता है ओके ओके अब क्या उनसे तो बोलना है जो ती उत्पाद बाई नहीं जो ती बढ़ते 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 बाई करेंसी को वैल्यू मेंटेन करेंसी स्ट्रांग बनने सकता है राम रुक रहा हो तो अब मार्केट में पैसा बाई ना बने फिरी मोबिलिटी जो नहीं सनी एक्सचेंज सिस्टम तो फिटलो बाई दिन सा बुझे बनी पैसा बोली तो उन्हें बोला तो अब पैसा बोली उन्हें बंदा पहले मार्केट ले ये बड़ा रिजिडिटी फील कर सा कि पैसे सही ना हो मार्केट में प मालिक पैसा लेने लगे बैंक सामान वाले बैंक ले पैसा सही ना बन इसमें राष्ट्र बैंक ले सप्लाई करेगी सही राष्ट्र बैंक ले सप्लाई करेगा भाई बैंक ले लोन लिया रहा राष्ट्र बैंक सामान वाले तीन ले लोन लीजिए राष्ट्र बैंक ले पैसा सप्लाई करेगा सही ना मालिक प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा सब म पैसा पर्याप्त मात्रा में सप्लाई हुआ है ना बने मनी सर्कुलेशन नाम रोशन होता है मनी सर्कुलेशन नाम रोशन होता है ना अथवा भाई ना बने फिरी जीडीपी में तो ले बाधा प्रॉब्लम्स है ऐ ओके इफ देर इज नो मनी सप्लाई इन द मार्केट ग्रोथ इज अगेन नॉट पॉसिबल तो ये बात है हाइपोथेटिकली बॉडी पैसा सप्लाई हुआ ह� 
तर पैसा सप्लाई भएन भनेको पैसा बलि हुन्छ भन्ने प्रश्न थ्योरेटिकली त सही हो पैसा बलि हुन्छ तर पैसा सप्लाई नै नगरीकन यो बन्डिङ भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो फेरि बुझ्यो नि अचम्मको कुरा छ के यहाँ चाहिँ कनेक्ट गर्न त एबार सक्नु पर्छ हामीले इफ यु डोन्ट सप्लाई मनी इट कैनोट ग्रो व्हाई बिकज मनी आएन इन्भेस्ट हुन्छ इन्भेस्ट भएको ग्रो नि अंडरस्टैंड ओके सो त्यो कारणले गर्दा खेरि थ्योरेटिकली जति करेन्सी सप्लाई भएको छ त्यति बराबरको चाहिँ के रे जति यसरी भनौ जति एसेट्स अभाइलेबल छ हैन अनि जति करेन्सी सप्लाई भएको छ त्यो एसेट्सको भ्यालु बराबरको त्यो करेन्सीको भ्यालु हुन्छ डिवाइड बाइ गरे भने ठक्कै एक रुपैयाँको भ्यालु कति थाहा हुन्छ अब यदि सप्लाई बढाउँदै के रे प्रोडक्सन बढाउँदै गयो मनीको सप्लाई रोकिदियो भने मनीको भ्यालु बढ्दै जानु मनी स्ट्रङ हुँदै जानु पर्ने हो तेरो त्यस्तो हुँदैन किन थेरेटिकली त्यो त होला होइन प्रिन्सिपल वाइज हेर्ने हो भने त्यो त होला तर यो ग्रोथ पोसिबल छैन जबसम्म तिमीले करेन्सी सर्कुलेसन बढाउँदैन सप्लाई नगरीकन इन्भेस्टमेन्ट गर्नलाई पैसा चाहिन्छ त्यो भएन भने इन्भेस्टमेन्ट हुँदैन र ग्रो पनि हुँदैन अन्डरस्ट्यान्ड सो थेरेटिकली दे आर भेरी लिङ्क्ड विथ इच अदर प्र्याक्टिकली पनि लिङ्क छ नि गाह्रो छ पैसा नआइकन इन्भेस्टमेन्ट हुँदैन इन्भेस्टमेन्ट ग्रो हुँदैन होइन ग्रो नभइकन सर्कुलेसन राम्रो हुँदैन है अनि मनी स्ट्रङ हुँदैन है त ओके तर यस्तो गर्न सक्यो भने बलियो हुन्छ जस्तो मैले जति पैसा सप्लाई गरेँ त्यो सप्लाई गरेको पैसाको उत्पादन जुन छ सप्लाई गरे भन्दा धेरै राम्रो भयो भने मनी स्ट्रङ हुन्छ त्यो भनेको इकोनोमी स्ट्रङ भयो भने ग्रोथ राम्रो भयो भने मनी स्ट्रङ हुने त्यही भएर मनीलाई बिल्कुल ठप्प रोक्दिन मिल्दैन जथाव्यापी सप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त प्रोडक्सन सेम पैसा जति पनि छ है जस्तो भयो भने के हुन्छ पिपल ह्याभ मोर मनी अनि मान्छेको ह्युमन टेन्डेन्सी कस्तो हुन्छ इफ यू ह्याभ मोर मनी यू डू नट निगोसिएट तिमी निगोसिएसन नै गर्दैन ख्याल गर्नु होइन यो मैले स्पेसिफिकली सब्जी मन्डीमा गएर जुन चाहिँ महिलाहरूले निगोसिएसन गर्छ त्यसको बारेमा मैले चर्चा गरिनँ त्यो अर्कै फ्याक्टर छ त्यसमा तिनीहरूलाई मजा आउँछ है त्यो रमाइलो फ्याक्टर हो त्यो तर त्यो बाहेक हामीले नर्मली हाम्रो ह्युमन टेन्डेन्सी कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि निगोसिएसन गर्ने हुनुपर्छ सकेसम्म त्यसलाई द राइट प्राइसमा ल्याउन झार्न कोसिस गर्नुपर्छ कि त भन्दाखेरि सेलरले जहिले पनि के गर्छ त भन्दा इन्फ्लेटेड प्राइसमा बिक्न कोसिस गर्छ बायरले जहिले पनि डिफ्लेटेड प्राइसमा किन्न कोसिस गर्छ बायरको बायरले चाहन्छ उसको कस्ट कम होस् सेलरले चाहन्छ उसको मार्जिन धेरै होस् राइट यही बिचमा निगोसिएसन हुने ठो भनेको र तिमी दुईटैको बिचमा निगोसिएसन हुँदा हुँदा दुईटैले कम्प्रोमाइज गर्दा 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 एउटा पोइन्टमा पुग्छौ त्यो पोइन्ट भनेको एक्ज्याक्टली राइट आर्म लेन्स प्राइस भन्छौँ हामी है त्यो पोइन्ट भनेको के त भन्दाखेरि अहिले यो प्रोडक्टको बजारको मूल्य हो अन्डरस्ट्यान्ड यसको अर्थ के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमी निगोसिएसन गरेन भने उसले जति भन्छ त्यति त्यति दिन्छ त्यसले जति भन्छ त्यसले कति भन्छ त त्यसले इन्फ्लेटेड प्राइस भन्छ र निगोसिएसन गरेन फाटो पैसा तिरिदियो भने के हो त भन्दा त्यो प्रडक्टको तुरन्त का तुरन्त प्राइस बढ्दियो इन्फ्लेट भयो यसरी पैसा सप्लाई धेरै भयो भने के हुन्छ त भन्दा मान्छेको निगोसिएसन गर्ने बानी जुन छ त्यो बानी हटेर जान्छ है अब निगोसिएसन गर्ने बानी हटिसके पछाडि उसले इजिली त्यो इन्फ्लेटेड प्राइस पनि तिर्न रेडी हुन्छ अहिले यही सिचुएसन्स नेपालको धेरै जस्तो होम अथवा फ्यामिली मेम्बरहरूमा देखिन्छ के छ त भन्दा नेपालमा किन यस्तो धेरै चाहिँ इन्फ्लेसन भएको त प्राइस एकदम आकाशिन्छ किन आकाशिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो आदत त्यही भयो वी डोन्ट निगोसिएट वी जस्ट पे वी जस्ट पे है बजारमा सहीमा पर्ने टी सर्ट हजार रुपियाँमा बेच्दाखेरि पनि हामीले किन्छौँ हामीलाई के लाग्छ भन्दा ठिकै होला जस्तो लाग्छ किन बिकज वी डोन्ट ह्याभ इन्डिजिनस प्रोडक्सन है नेपालभित्र उत्पाद गरेर बेच्ने भए भए हामीलाई अथवा कम्पिटेटिभ मार्केट जस्तो खालको नेचरको भइदियो है हामीलाई थाहा हुन्थ्यो कति रुपियाँमा उत्पादन हुन्थ्यो होइन कति रुपियाँमा चाहिँ त्यसलाई बेच्नु पर्ने हो कति मार्जिन खाइरहेको छ वी वुड नो द्याट बट व्हाट ह्यापन्स यु बाइ हन्ड्रेड रुपिज कस्ट टी सर्ट एट थाउजन्ड रुपिज प्राइस विच इज टू हाई नाइन हन्ड्रेड पर्सेन्ट एक्सेस हाउ इज दिस ह्यापनिङ बिकज वी डू नट नो द मार्केट एन्ड वी डोन्ट निगोसिएट ओके त्यो भएर निगोसिएसन गर्नलाई कोसँग जान्छु निगोसिएसन गर्नलाई त्यो फुटपाथ राखेर बिचेर कपडा बिचेर आउँछु तिनीहरूसँग निगोसिएसन गर्छु अलिकति मलमा जाने हो भने निगोसिएसन हरायो गायब मलले कसरी बेच्छ त भन्दा तिमीले नाइन हन्ड्रेड पर्सेन्ट इन्फ्लेट गरेर बेच्छ नि मलले नाइन हन्ड्रेड पर्सेन्ट भने एटिन हन्ड्रेड पर्सेन्ट इन्फ्लेट गरेर बेच्छ होला ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड पर्सेन्ट इन्फ्लेट गरेर बेच्छ होला बट स्टिल यु बाइ ओके दट्स आवर चोइस त्यो कारणले गर्दाखेरि कतै न कतै मैले चाहिँ के बुझ्छु भन्दाखेरि नेपालको केसमा 
कंज्यूमर अवेरनेस एकदम धेरे जरूरी है इन्वेस्टर अवेरनेस एकदम धेरे जरूरी है अभी जो बाहर गए आने जो ट्रेन छाला रोक्ना एकदम जरूरी है क्या बाहर गए आने ट्रेन ने भी बर्बाद कर हर एक व्यक्ति अब फिर चोइस बैकग्राउंड में छुट्टे कहानी चल रहा सर नेपाल को टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेन जति के फिजिकली कैश अवेलेबल होने फिजिकली कैश अवेलेबल होने पर्चा नी सर्कुलेसन बिग्री होने भाई कहीं कहीं कैश को सर्टेज होता है छाप्ने तो होना तो कहीं छाप्न पर्चे हाई कैश को सर्टेज हो छाप हम लोके सो नाउ मैं के भू तो भादा खेल बीच में क्वेश्चन लिने चक्कर में फिर वरी डाई से मैं कि भन्द थे ओके नेगोसिएसन तो हम नेगोसिएसन तो सकि सकूँ कंज्यूमर अवेरनेस इज नेसेसरी राइट एक्जैक्टली यह अब कल तो भादा अब कि हम पढ़े लेखे हम सजग होने पर्व है कि सरकार ने अवेरनेस प्रोग्राम लिया पे ब्रेन ड्रेन रोप्न पे एक्जैक्टली है हम चाहे विदेश में जो बाहर आप जिंदगी को जो एक्टिव एज है बीस देखि तीस पैंतीस सालसम एज बाहर खर्च कर थाक हारे जिंदगी में हार गुहार करते फिर फर्क अलि पैसा कमाने काम आँच अभी हमें फिर सामो जिंदगी जीवन पड़ने हमी चाहे नेगोसिएसन कर रुचाऊन है हमीस एकदम पर्याप्त मात्रा में पैसा छाइन हम बाहर गए आग लौरी मं हो अस पड़ी हमें विदेश देखी सकता को सरकार बे बिल्कुल बिल्कुल वाइयात सरकार से भाई सरकार छोड़ बाहर को कंपेरिजन में तर एक किसिम ने तिमें के गो भश्न उठा तिमें के वट इज डू हाई ते भर लाल ना पैल्ह आप हेन पर्व भू भन्न तो पाइज ने सरकार मैं तिमी बार बार भाई क्लास में एकदम नालायक सरकार रो सब नेपाली जनता ने बुझा भी छह बुझ पचाई रह तिमी पचाई रह तिमी के भो सो इट इज हाफने ओके क्वेश्चन इज तईपनी सरकार को कई न के भूमिका है ग्रोथ सर है सरकार प्लांग तो अगड़ी बढ़ोस् भाई तो चाहता नहीं कुछ न कुछ बेला बसर तो जो पांच सौ अंठानब्बे जान जन जी प्रतिनिधि बस्तर उन्नी बस इस अगड़ी बढ़ा पर्चा तो सोच्ह हाई हो बीच में मैं भी खाना पाऊँ भाई सोच्ह हो तो अर्क पार्टी दैट इज सेकेंड थिंग हाई तर अगड़ी बढ़ु पर्व ग्रो भैन खाना पाइए अब ग्रोथ ही भैन नहीं कि खाना पाइनी हो हाई ओके जनता ने पैसे तीरेन भाई सरकार सब पैसा आने सरकार सब पैसा न आए पब्लिक एक्सपेन्डिचर हो पब्लिक एक्सपेन्डिचर न भाई क्या वाला टाइम हो तो सिस्टम अब के करने अब तेल मैनेज कर राष्ट्र बैंक को भूमिका इसमें के होने तो भाई क्या राष्ट्र बैंक इसमें के करने ये नीति बनाने वाले सरकार को काम हो राष्ट्र बैंक मोनिटरी नीति है पैसा सामान संबंधित नीति में आँच इन्फ्लेसन छेक्न को रोक्न को उसके इंट्रेस्ट रेट लेर बदल कर फरेन एक्सचे रिजर्व लेर बदल कर बैलेंस पेमेंट मैं दिखा बैलेंस पेमेंट पेमेंट्स आउटसाइड कंट्री पेमेंट्स इन साइड कंट्री हाई पैसा कति आए पैसा कति बाहर गए इसको बैलेंस इसको नेट इफेक्ट हाई तेल बैलेंस पेमेंट भाँच तो पोजिटिव होना जरूरी है पोजिटिव कहीं मात्र संभव सब वेन आवर एक्सपोर्ट इज हाई नत्र पोजिटिव होते हैं इट इट नेवर हेपन्स हाई अब उस विदेशी अनुदान धेरे लिने चलन हम तो हम अलग तस्ते वर्ग का मानी छो तो कारण सर एक्सचेंज रेट भी इसलिए फिस्स कर हाई एक्सचेंज रेट कसरी फिस्स करने भाई सीस्टम चाहिए इसलिए फिस्स कर एक्सचेंज रेट ने राष्ट्र बैंक ने फिस्स करने होना एक्सचेंज रेट कुछ क्या संस्था ने फिस्स कर एक्सचेंज रेट तो विशेषगरी वर्ल्ड को हेव वन ग्लोबली हाई ग्लोबली जाने गाखी वर्ल्ड ने नहीं फिस्स कर विश्व ने फिस्स कर आधार लिया हमें ये नहीं आज को ये रेट होने भाई काम मत कर तो भाई काम एट रिप्रेजेंटेटिव रोल मात्र प्ले कर मैं फिस्स कर वर्ड फिस्स कर देखे नहीं इट डजेंट फिस्स इट इट डिसाइड द सीस्टम टू फिस्स इट हाई ओके अभी सीस्टम से ऑटोमेटिक क्रिएटेड अलग सीचुएसन अभी सीचुएसन में तुम्हारा भन्न ही पर्ने कुरो 
नेपालको करेन्सी एक्सचेन्ज जुन छ नि विदेशी करेन्सीहरुसँग एक्सचेन्ज गर्ने जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टम छैन नेपालमा सिस्टमै छैन हामी चाहिँ अब त्यो एक्ट भन्दै गर्दाखेरि देखि अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ जस्तो युएस डलरसँग कतिमा साट्ने त जापानिज युएन सँग कतिमा साट्ने त है अ यो सिस्टमै छैन यो के छ त भन्दाखेरि जुगाड छ जुगाड है के जुगाड छ त भन्दा हामी चाहिँ त्यो हामी अलि स्ट्रङ भएनौ हाम्रो चाहिँ सर्भर सिस्टम राम्रो छैन इन्फर्मेसन्स त्यसरी दिँदैनन् हामीले हाम्रो करेन्सी फेरि विश्वभरि त्यसरी बिक्दैन जब करेन्सी बिक्छ अनि पो थाहा हुन्छ एक्सचेन्ज रेट कति हो तिम्रो करेन्सी नै बिकेन भने एक्सचेन्ज रेट थाहा हुन्छ हुँदैन नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के गरेको त भन्दाखेरि सजिलो एउटै सिमिलर एउटा चाहिँ सर्कल भित्र पर्न सक्ने सिमिलर इन्भाइरोमेन्टको अर्को एउटा करेन्सी खोज्यौँ त्यो करेन्सी हो भारत भारतको इन्डियन रुपिज आइएनआर यो करेन्सी फेरि सबै कुरा इकोनोमिक सिस्टम एउटा एउटै छ होइन अनि त्यसरी जोडेको देश हो अझ उसै हेर्ने हो भने त भारतीय कतिपय भारतीयले त नेपाल चाहिँ भारतकै एउटा स्टेट हो भनिन्छ त्यो सुन्दाखेरि बडा दुःख लाग्छ लाग्नु त तर पनि भनेको एउटा एउटै साँडगाँड जस्तो एउटै सिस्टम भित्र रहेको एउटै पहाडो भित्र बसेको कन्ट्री जस्तो चाहिँ नेपाल र इन्डिया छन् अहिले त्यो कारणले गर्दाखेरि र हामीसँग त्यति इफिसियन्ट रोबस्ट सिस्टम नभएको हुनाले हामी के गर्नु त इन्डियासँग एउटा इन्डियन करेन्सीलाई एउटा फिक्स रेटमा चाहिँ एक्सचेन्ज गर्ने एउटा सम्झौता भयो यो यसै कारणले भयो हामी इफि इनइफिसियन्ट भयो हामीसँग सिस्टम नभएर ताकि इन्डियन करेन्सी अब इन्डियाको मार्केट होइन इन्डियन सिस्टमले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो करेन्सी विश्व बजारमा कुन कुन करेन्सीको तुलनामा कति रुपियाँमा बिक्ने त भनेर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो करेन्सी एक्सचेन्ज रेट तय गर्छ त्यो एक्सचेन्ज रेट तय गरिसके पछाडि अनि इन्डियन करेन्सीसँग हाम्रो चाहिँ एक्सचेन्ज रेट फिक्स गरिदिइसके पछाडि हामीले प्रोपोर्सनेटली फेरि बाहिरको करेन्सीलाई कतिमा किन्ने कतिमा बेच्ने हाम्रो करेन्सीको तुलनामा क्याल्कुलेट गर्न सक्ने भयो दुःखलाग्दो कुरा होइन यो बिल्कुलै कदापि होइन हामीले कतिपय कुरा आफूलाई आउँदैन भने आउटसोर्स गर्न जरुरी छ है ओके यो चाहिँ इकोनोमिक एउटा भेरी नेचर पनि हो है यसमा दुःख लाग्नु पर्ने कुरा हामीसँग भएन भनेर आतिनु पर्ने कुरै छैन यो बडा आधारभूत कुरा हो तिमीलाई केही कुरामा तिमी एक्सपर्ट छैन भने यो आउटसोर्स त्यो सायद चिपर हुनसक्छ अझ सस्तो पर्न सक्छ अझ अझ बेनिफिसियल हुनसक्छ है मोर रोबस्ट भइदिन सक्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि इट इज ओके मेरो विषयमा चाहिँ म त्यसमा चाहिँ त्यस्तो आपत्ति देख्दिनँ र कतिपय स्टुडेन्टले ह्याक के होला यस्तो भनेर भन्छ नि बट आई फाइन्ड इट भेरी वेल त्यसमा केही पनि समस्या भएन तर दुःख त लाग्छ फेरि हामी किन इनइफिसियन्ट भएको त भन्नुलाई लिएर ठिक छ सबै कुरामा एक्सपर्ट पनि भन्न सकिँदैन यो एउटा पोइन्ट भयो सर पैसा छाप्छ कति छाप्छ भन्ने कुरा पनि पछि त्यो एउटा च्याप्टर छ त्यसमा गरौँला अनि अर्को एउटा विशेष महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ अब्जेक्टिभ जुन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको छ त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको अब्जेक्टिभ हो नेपाल सरकारलाई नेपाल सरकारको वित्तीय नीतिहरू बनाउँदा फिजिकल पोलिसिजहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा सपोर्टिभ रोल प्ले गर्ने फिजिकल पोलिसिज भनेर तिमीहरूलाई थाहा छ होला बजेट त तिमीहरूले सुन्छ होला होइन फिजिकल पोलिसी भनेर के होला तिमीहरूले यसो जनरल आइडिया देऊ त मलाई ला एउटा दुईटा पोइन्टहरू सर फिजिकल पोलिसीमा यो कुरा आउँछ भनेर तिमीहरूले अरु एउटा मात्रै आन्छ र बजेट ट्याक्स एक्ज्याक्टली हामीले सुनिरहेको ट्याक्स ट्याक्स पोलिसी इज अल्सो फिजिकल पोलिसी है मोनिटरी पोलिसी मोनिटरी पोलिसी भने है गुड नट अ मोनिटरी पोलिसी मोनिटरी पोलिसी राष्ट्र ब्याङ्कको पुरै है फाइनान्सियल एक्टिभिटिज इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड नो दी आर नो नो फिजिकल पोलिसी भने त्यो होइन सिस्टम अफ पेमेन्ट ओके ओके स 
सरकार ने बजट में क्या क्या गवर्नमेंट आता अलग ही पॉइंट आरोप मामला जो ते ते नहीं पॉलिसी ले चाहिए फिजिकल पॉलिसी में या स्पेंडिंग लेवल्स नॉर्मली आमिर तो आम्र तो स्रोत क्या क्या गवर्नमेंट यो साल इनकम को स्रोत या पैसा को स्रोत अब क्या क्या अनुदान लेने कती लेने लोन लेने कती लेने कौन सा लेने तो सांग संबंधित पॉलिसी लाया मी फिजिकल पॉलिसी के वड़ा पार्ट माने ऐसे जैसे सरकार के वड़ा रेवेन्यू आने तेज पसार क्रेड को है अतेस पसार जैसे इशू रेवेन्यू लाइक कहाँ का एक्सपेंड हुआ नहीं था पब्लिक एक्सपेंडिचर पास नहीं चले कती प रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो, अन्य को तो पहले ही देश का विकास का कुरान हो उनसम, पुराना पेंडिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो उनसम, ये खर्चा करने पर नहीं, क्या क्या खर्चा करने पर नहीं बने रहे उड़ा प्लान बनाए, तो प्लान, तो पनी होगा जो फिजिकल पॉलिसी अंदर रखवाने हैं, इस पर सिंगल एयर प्लान बनाए तो बनाए तो प्लान और उपनी फिजिकल पॉलिसी अंदर रख पानी बैठे और नीतिस पे छड़ी विभिन्न इंडस्ट्री और खुल्ले कर लाहरी उन्हें ले पाऊं में पानी बेनिफिट्स का कुड़ा है प्रिविलेजेस का कुड़ा है उठाए ती और उपनाए तो उपनी फिजिकल पॉलिसी अंदर रख पानी बैठे और धेरे ती तेज का कुरा आरोप है। आने तेज पर साड़ी चाहिए तेज को कलेक्शन का कुरा आरोप। आइने रेवेन्यू कौन से डिक्लेयर करने? रेवेन्यू ऑनलाइन सिस्टम आड़ कॉलेज करने या डायरेक्ट कैश टू कैश बेस ऑन द ऑन द काउंटर पेमेंट करने। आइ की करने था? और इसमें कितने समस्या सं तो तले आज इफिशिएंट कौन सा डिपार्टमें कौशल इसे ग्रोथ लाया चीप भागने हो है ना तीस तक रहा होगी मारे ना अन्य विभिन्न सेक्टर वाले समेत नहीं करी हम बच्चे टूरिज्म सेक्टर लाए एग्रीकल्चरल सेक्टर लाए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर लाए वाटर इरिगेशन सेक्टर लाए सो तो पर सेक्टर वाले से हमने कवर से गवर्न पर ऐ ऐसे रिकवर कर रहे ह बने तो इस तो अवस्था में तो दूसरी बने हैं कि पॉलिसी लाया मैं फिजिकल पॉलिसी पर समझा सर यूज़ जब मैं एक बड़ा क्वेश्चन लिया मौसम देर ही समझ आई नहीं आई थी यूज़ जब गवर्नमेंट रेवेन्यू टू इन्फ्लुएंस कंट्री इकोनॉमी इस फिजिकल पॉलिसी वेरी गुड वेरी गुड सुंदर का डेफिनेशन एक जब तो पैसा इश्यू करनी, पैसा से बाजार में लाओ नहीं, बाजार में लाओ तो है कोटी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहनी, अपनी बैंक ले से पब्लिक ले पैसा दिया है या इंडस्ट्रियली स्टोर ले पैसा दिया है कोटी इंटरेस्ट रहनी, उन्हें ले वापस दिया है कोटी चाहे इन्हें मार्जिन रहनी, यू करा बने मॉनिटर तो अगर फिजिकल पॉलिसी बनाओ ना है जो रिपोर्ट साइंस है जो डेटा साइंस है भाई तो सब भाई अवेलेबल हो रहा है इनसे कॉल देता है राष्ट्र बैंक ले तो अगर राष्ट्र बैंक को काम आने को फिजिकल पॉलिसी बनाओ लाइक सरकार लाइक सॉइल करने तो बड़ा सिंपल बड़ा डिफरेंस बनाए दिया बा सिंपल डिफरेंस फिजिकल पॉलिसी इज मेड बाय एंड इंप्लीमेंटेड बाय दी कॉम्बिंग तो बड़ा बेसिक डिफरेंस थी मेरे लाइज़ तो कोई लिपने नवल लेकर आ रही है चाहिए याद करना मेरे को पता है आई ओके ना तो तेरे सुन चाहो आमी क्यों हो रहे क्यों हो रहे पंद्रह वो बस ओके तो इट इज़ नॉट नेसेसरी तो लाइक टाइप याद इस तक रहा है इस तक सब दर्ज हैं यूज़ करना पनी सीखने पर है नहीं ये बस अनु ना पढ़ नहीं करा बने बस यूज़ इट एंड डेली लाइफ तो इधर अन्य और को महत्वपूर्ण पॉइंट मौसम आप खुद ही समझ सकें सही साइड में काम लाए पांच मिनट साइड में ओके 
यहाँसम बुझ ठीक है मजा आई ओके आई रहने ओके लेख डाउन लेख अगर बढ़ा ओके ओके वेरी गुड अब नेपाल को बैंकिंग सिस्टम को क्या सेंट्रल बैंक को बैंकिंग सिस्टम को जरूरी है एकदम छोटो मिठो कुछ करें मे पड़ी को दस मिनट को सेंसन मैं ली अभी तो अभी करीब करीब उन्तीस मैं एक्जैक्ट नहीं नंबर याद भैन तो मैं हेन पर्व उन्तीसवटा या तीसवटा जी चाह बैंक हाई बैंक का कैटेगरी फिर अरुण तो मत हे गई सान कैटेगरी का जो कपरेटिव भाई कपरेटिव तो कति छाने जो बाफिया एक्ट अंतर्गत पड़ेस मैं बैंकिंग एंड फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन एक्ट अंतर्गत नेपाल में चार वा वर्ग का तो बैंक अभी मत भू पांचवटा वर्ग का वर्ग छुट्टिया तो छाइन तर इस लेखा सेंसन फोर्टी नाइन में छो कुरो बाफिया में याद इसमें छाइन के भाई फोर्टी नाइन वन टू थ्री फोर फाइव वाले सेंसन वाइज सब सेंसन वाइज पांचवटा अलग अलग बैंक लेख तर क्लास चारवटा मत फिर क्लास ए बी सी डी कख क ख अर्को थप एडिशनल जिस वर्गीकरण कर क्लास के रूप में तो थप एट पॉइंट हाई सो के भादा खेल क वर्ग को हम कमर्सि बैंक क फर कमर्सि बैंक हाई वाणिज्य बैंक भाई अर्क विस बैंक हाई पैला फिर मिक्स मार्क्स थी तो बेला आज बल्कि छुट्टाई रहता हाई माइक्रो फाइनेंस एंड डेवलपमेंट भाई सीस्टम थी पैला तो एकदम स्पष्ट अर्क विस बैंक भाई बी वर्ग को ख वर्ग को अभी अर्क फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन छुट्टी फिर हाई फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन वित्तीय संस्था वित्तीय संस्था छुट्टी वाणिज्य बैंक छुट्टे विवास बैंक छुट्टे वित्तीय संस्था छुट्टे हाई ओके अभी अर्क माइक्रो फाइनेंस लघुवित्त है पैसे लघुवित्त विस बैंक भाई हो अब तस्त सिम अल छाइन हाई विस भब्द यूज कर हमी सो मर्चर होने क्रम में घट्द फिर पैला अलग धेरे थे अब हर एक साल कुछ न कुछ बैंक मर्ज भैर होना संख्या घटे घटे गई रहता अभी सत्ताईसवटा छाने मैं मैं इन्फर्मेशन दी सो जो तुम्हें गुगल मैं गुगल कर सो बाईसवटा चाहे डेवलपमेंट बैंक अभी तक नगर तुम्हें के बुझ तो भाई कमर्सि बैंक जिस हम वाणिज्य बैंक भो क वर्ग को सब भाई मत को कैपिटल रिक्वायरमेंट धेरे पीछे विवास बैंक जिस कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जिस हम डेवलपमेंट बैंक भाई ते पड़ी अर्क वित्तीय संस्था भो भाग कम कैपिटल रिक्वायरमेंट अभी माइक्रो फाइनेंस को पूरे छोड़ दे माइक्रो फाइनेंस होने एकदम तलो लेवल को गाँवने लेवल को माइक्रो फाइनेंस अति धेरे नहीं माइक्रो फाइनेंस अब इसी चार वा वर्ग कई कमर्सि डेवलपमेंट फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन एंड माइक्रो फाइनेंस ये पुगे फिर अर्क वर्ग भी तो वर्ग एकदम प्रिविलेज वर्ग भाई अलग फैसिलिटी देखे इसमें धेरे स्ट्रिंजेंट रूल्स लगे तो वर्ग हो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक हाई ओके पूर्वाधार विवास बैंक भाषा तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगानी लाने उद्देश्य खोले बैंक तेरी अर्क वर्ग खोलिया वर्ग वाले डिसाइड तो करें तो छुट्टे नहीं हो